На территории Берской православной гимназии показали реконструкцию подвига Александра Матросова. 23 февраля 1943 года он закрыл своим телом фашистскую огневую точку, дав возможность своему подразделению провести успешную атаку. Это скорее не реконструкция, а театрализованное представление, не претендующее на доскональную точность, пояснил его организатор Виктор Кришталь. Тем не менее, в основе абсолютно реальное событие военных лет. Два батальона порвали, а второй батальон остался то есть, на изгибе атаки. И пришлось брать вот эти укрепленные точки противника, то есть три вражеских дзота. Но у нас он один, вот мы его сегодня попробуем взять. В строю ученики православной гимназии с 5 по 10 классы. Для них это прекрасная возможность заглянуть в годы, когда были живы их деды и прадеды, сражавшиеся на фронтах, говорит директор гимназии Ольга Катрич. Мы стараемся каждый год проводить такие военные исторические реконструкции, в первую очередь для наших ребят, чтобы они помнили историю своей, чтобы они сами участвовали, чтобы они поняли, насколько это было тяжело, легко и так далее. Вот. Такая реконструкция у нас проводится второй раз все время. Вот, конечно, подготовки было очень много, вот, но она не связана ни с какой там юбилейной датой. Мы считаем, что каждый человек, у нас особенно мальчишки, они должны э, дорожить вот этой историей и брать пример с тех героев, которые сегодня они будут э, разыгрывать, так скажем, те исторические события. Солдатский быт, подготовка к наступлению, напряженные минуты перед атакой. Каждый эпизод ребята отыграли с максимальной отдачей. Пиротехнические взрывы, огонь, дымы, звуки выстрелов и последняя атака на вражеский дзот. Исполнитель роли Александра Матросова Егор Щегреев отметил, что перевоплощение далось нелегко. На самом деле это повторить очень сложно. Для этого нужна сильная воля, смелость. Но, Но я попробовал войти в роль. Вошел. Получилось. Это уже не первое представление берских реконструкторов. Берчане помнят их работу на День Победы у мемориала славы. И пороховой дым, и дымок от полевой кухни – все это помогает немножко лучше понимать историю страны, говорят они.